അഭിപ്രായം 
ഇത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടോ അല്ല മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലീനറി ജനറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേസാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ബോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സബ്ജക്റ്റീവ്ലി വാങ്ങാം അപ്പോൾ തന്നെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്ലി കൂടി ആയിരിക്കാം ഓക്കെ ഇറ്റ് നോട്ട് നെസസറി എനി ഓഫ് ദിസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ബോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വെളിപ്പാടെന്ന് പറയുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാട് മാകാം യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വെളിപ്പാട് മാകാം യേശുക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചും ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന വെളിപ്പാട് അനേക വാക്യങ്ങൾ എടുത്ത് ഇതിനെ ഈ രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റാൻഡിങ്ങിനെയും അല്ലെങ്കിൽ അഭിപ്രായങ്ങളെയും സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒത്തിരി സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഐ ആം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു എനി ഓഫ് ദോസ് തിങ്സ് ബിക്കോസ് ദാറ്റ് നോട്ട് മൈ കൺസേൺ ആൻഡ് അവർ കൺസേൺ ഇത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാടാണെന്ന് നമുക്കറിയാം കാരണം യേശു ക്രിസ്തുവിന് ഏറ്റവും അധികമായി ഞാൻ അതാതിലേക്ക് വരുന്നത് പോർട്ട്രേ ചെയ്യുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വെളിപ്പാടും കൂടിയാണ് കാരണം യേശു ക്രിസ്തു ആണ് ഇത് യോഗനാടിലൂടെ ദൈവസഭയ്ക്ക് നൽകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലെ മീനിങ്ഫുൾ ആയിരിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആണ് ഓഫ് ദാറ്റ് വേർഡ് സിംഗിൾ വേർഡ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വാക്കിന്റെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആണ് ഹാവിങ് ദാറ്റ് ആസ് അവർ കേസ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാട് എന്നുള്ളതായ അർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ആ വാക്കിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ചൂണ്ടി കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാട് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പല വിധത്തിലാണ് ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമായിത്തീരുന്നത് ആ പല രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന വെളിപ്പാടുകളിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയിരിക്കുന്ന ആ രീതിയിലുള്ള വെളിപ്പാട് എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പോർട്രേ ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജറീസ് നമുക്കറിയാം വെളിപ്പാട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഒത്തിരി വിഷൻസ് ആണ് അല്ലെ യോഹനാൻ കാണുന്ന ഇമേജറീസ് ആണ് ആ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ മുഴുവനായിട്ട് കിടക്കുന്നത് അതാണ് അപ്പോ കാലക്ടിക് ലിറ്ററേച്ചർ ജനറയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഒത്തിരി സിമ്പിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സിമ്പിൾസിലൂടെ ഓക്കെ ഈ പ്രതീകങ്ങളിലൂടെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന വെളിപ്പാടുകൾ ഒത്തിരി ഈ പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ബിയോണ്ട് ഓൾ അതർ ന്യൂട്രഷ്മെന്റ് ബുക്സ് മറ്റുള്ള ഏത് പുതിയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളെക്കാൾ അധികമായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ അധികം ടൈറ്റിൽസ് ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജറീസ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നാനമേൽക്കുവാൻ വേണ്ടി വരുന്നതായിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് സ്നാപക യോഹനാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇതാ ലോകത്തിന്റെ പാപത്തെ ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട് ഇറ്റ് വാസ് ഇറ്റ്സ് എൻ ഇമേജറി ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട് എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ആദ്യ നാല് സുവിശേഷങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങളിലും മറ്റു ലേഖനങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ഒത്തിരി ഇമേജറീസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സിമ്പിൾസ് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഏറ്റവും അധികമായിട്ട് ഈ സിമ്പിൾസിനെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലാണ് കാരണം അതിന്റെ ജെൻഡർ തന്നെ സിമ്പോളിക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും അധികമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിലധികം ഇമേജറീസ് നമുക്ക് ഈ പുസ്തകത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് മാത്രം മുപ്പത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലധികം ഇമേജറീസ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അബൌട്ട് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വെളിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി യേശു ക്രിസ്തു ആരാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ അധികം ഇമേജറീസ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മുപ്പത്തി അഞ്ചും പറയാൻ പോയാൽ സമയമില്ല ഈ മെസ്സേജ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നിർത്തേണ്ടി വരും എങ്കിലും ചിലത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അധ്യായത്തിലുള്ളത് മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് വായിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ആഗ്രഹിക്കുക യേശു ക്രിസ്തു അപ്പോൾ യേശു ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടൈറ്റിലാണ്
ഒന്നിന്റെ എട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആൽഫ ആൻഡ് ഒമേഗ എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഒന്നിന്റെ എട്ടിൽ തന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ബിഗിനിങ് ആൻഡ് എൻഡ് എന്ന് ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈറ്റില് ഒന്നിന്റെ എട്ടിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ വായിക്കുന്നു വൺ ഹൂ ഹീസ് ഹൂ വാസ് ഹു ഓൾവേസ് വാസ് ആൻഡ് ഹൂ ഈസ് ടു കം ആൻഡ് ദ ഓൾമൈറ്റ് യു വൺ ഒന്നിന്റെ എട്ടിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഒന്നിന്റെ പതിമൂന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സൺ ഓഫ് മാൻ മനുഷ്യപുത്രൻ എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആ സിമ്പിൾ ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഒന്നിന്റെ പതിനേഴിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് അത് അൽഫ ആൻഡ് ഒമേഗ എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആ ആ ടൈറ്റിൽ വായിക്കുന്നു ഒന്നിന്റെ പതിനെട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദ ദ ലിവിംഗ് വൺ ഹൂ ഡൈഡ് എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒന്നിന്റെ പതിനെട്ടിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു ഓക്കെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ രണ്ടു മൂന്നും അധ്യായങ്ങൾ സഭകൾ കഴുതുന്ന ദൂതുകളാണ് ഈ സഭകൾ കഴുതുന്ന ദൂതുകളെ കുറിച്ച് വല്ലപ്പോഴും ഞാൻ ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ലേറ്റർ ടൈം പക്ഷെ ഇതെല്ലാം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ തന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് യേശു സഭകളോട് സംസാരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജുകളെല്ലാം ഹൂ ഹി ഹീസ് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് സഭകളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ആ ഹൂ ഹി ഹീസ് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ആ സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് കാരണം സഭയോട് സംസാരിക്കുന്ന ആ സന്ദേശത്തിനോട് ചേർന്നിട്ടാണ് യേശു ആരാണെന്ന് അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എഫസോസിലെ സഭയ്ക്ക് എഴുതുമ്പോൾ യേശു തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നാണ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എഫസോസിലെ സഭയ്ക്ക് എഴുതുമ്പോൾ രണ്ടിന്റെ എട്ടില് സ്മൃണയ്ക്ക് ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന ദൂത് പറയുന്ന സമയത്ത് യേശു തന്നെ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ഹു വാസ് ഡെഡ് ആൻഡ് കം ടു ലൈഫ് എന്ന് തന്നെ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു പർഗമാസിലെ സഭയ്ക്ക് രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഹു ഹാസ് ദ ഷാർപ്പ് ടു എഡ് സ്വേർഡ് എന്ന് തന്നെ തന്നെ യേശു പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ സഭയ്ക്ക് തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സൺ ഓഫ് ഗോഡ് ഹൂ ഹാസ് ഐ ലൈക്ക് എ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ഫയർ ആൻഡ് ഹിസ് ഫീറ്റ് ലൈക്ക് ഫൈൻ ഗ്രാസ് എന്ന് യേശു തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ സർദിസിലെ സഭയ്ക്ക് എഴുതുമ്പോൾ അതിന്റെ മൂന്നിന്റെ ഒന്നിൽ ഹാസ് ദ സെവൻ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് and seven stars yenna regapadunu you may wonder what does it all means i have not time to go to those details uh, we will uh, uh, we will discuss it in the uh, in the bible study class yenna ipo adu vidhi samayam enna enna munnilla moonam adhyayathinte 14th vakyathil lavodikya sabike yesu kathil parijayapadumbol the amen and the faithful and the true witness the beginning of the creation of god yennaadi yesu thanne thanne parijayapaduthuvan thakkavanne vidiyaayirunnu angane yedu sabharalkum sandeshangal pagarnu kodukkumbol yedu reethigalilana yesu thanne thanne ee sabharalka parijayapaduthi kodukkunnathu adu it's a very important and significant way of communicating to this church ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാം ഇന്ന് യേശു റോക്ക് ഓഫ് ദ നേഷൻ ഒരു ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ ഹൗ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഡിഫൈൻ ഓർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹിംസെൽഫ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഹിംസെൽഫ് വാട്ട് മേ ബി ദ വേ ഓഫ് എന്ന് ഇറ്റ് കാൻ ബി എ നെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് ഓക്കെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് വീണ്ടും പിന്നീട് ഒരിക്കൽ ഞാൻ വരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇത് രണ്ടു മൂന്നും അധ്യായത്തിലേക്ക് മുപ്പത്തി മൂന്ന് രീതികളിൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് രീതികളിൽ സോറി മോർ ദൻ ഡാറ്റ് എന്നാ പറയുന്നത് ഓക്കെ യേശുവിന്റെ പല ടൈറ്റിലുകൾ ഇമേജറീസ് ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ഇന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ടൈറ്റിലുകളിലേക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇത് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ അധ്യായങ്ങളിലല്ല അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടൈറ്റിൽ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ സാധാരണ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പാട്ട് പാടുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും നമ്മൾ പാടുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് ഹീസ് ദ ായിരിക്കുന്ന ആ ചിത്രീകരണം യേശുവിനെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി ഭാഗങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലാണ്